ভালো কাটবে আমরা একটু প্রশ্ন নিতে চাই কে কে প্রশ্ন করতে চান প্রথম প্রশ্নদাতাকে আপনি দাঁড়িয়েই করতে পারেন আমি তো শুরুতে একটু বললাম যে আমি একদম কোন আমার রাজনীতি নেই সেটা তো পৃথিবীর কোন মানুষের রাজনীতি বিহীন মানুষ নাই রাজনীতি ছাড়া ভাত রান্না হয় না তো অবশ্যই রাজনৈতিক একটা অবস্থান তো আছেই তো আমি হ্যাঁ একটা সময় যেটা বললাম যে আমাদের এই পুরো রাজনীতিটাই দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ আর একদিকে বাজার অর্থনীতির আদর্শ আমি বাম আদর্শ দিয়ে তাড়িত ছিলাম সেই সময় এখন মানে ছিলাম এই জন্য বলছি যে এখন একটু নতুনভাবে ভাব ভাবি আমি সেই জন্য তো নিশ্চয়ই এই যে ক্যাস্ট্রো এবং তাহেরকে আমি গ্রহণ করেছি সেটার পিছনে ওই রাজনৈতিক আদর্শের একটা সরাসরি যোগাযোগ আছে জীবনন্দ আবার হচ্ছে একটা বামপন্থীরা তো জীবনন্দকে মানে প্রতিক্রিয়াশীল কবি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন হ্যাঁ যে উনি অন্ধকারের কবি তার ভিতরে কোনো আপনি যেটা বললেন তার জীবনে কোনো আনন্দ নাই সুতরাং তাকে নিয়ে পড়াই উচিত না আমাদের নিষিদ্ধ ছিল বহু বান বাম রাজনীতির সংগঠনের ভিতরে সেটাও আমার একটা ক্রিটিকের জায়গা ছিল আমি বাম রাজনীতিকে সবসময় খুব ক্রিটিক্যালি দেখেছি তো এক ধরনের ক্রিটিক করেও জীবনন্দকে দেখা এবং জীবনন্দ তার ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে অনেক জয়ের চেয়ে অনেক ব্যর্থতা অনেক সুন্দর বহু আলোর চেয়ে অনেক অন্ধকার অনেক সুন্দর এবং জীবনন্দ অন্ধকারে গিয়েছিলেন আলোকে বোঝবার জন্য তো এটা ঠিক পারিবারিক বিষয় না এটা আমার নিজের বেড়ে ওঠা এবং আমার আমি বলবো যে রাজনৈতিক জায়গা থেকে সেটার একটা সংশ্লিষ্টতা ছিল ভালো প্রশ্ন ধন্যবাদ এবং এটা নিয়ে খুব যে ক্যাটাগরিক্যালি ভেবেছি সেটা আমি বলবো না কিন্তু একটা তো পেশাগতভাবে আমার একটা কাজ হয়েছে কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার পরে আমি চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান পড়েছি সেটাই আমার পেশা আমি সেই বিষয়ে গবেষণা করি নিঃসন্দেহে সেটা আমাকে কাজে দেয় মেডিকেল সায়েন্স পড়াটা আমাকে হেল্প করেছে কিন্তু আমি বলবো যে একটা যেটা হয়েছে যে ওই যে একটা আমি বলছিলাম যে জীবনকে বিস্তৃতভাবে দেখতে চাই সেই জায়গায় আমি একজন যেহেতু আমি একেবারে একটা বিজ্ঞানের একটা ঘোর বিজ্ঞান থেকে এসেছি সেই বিজ্ঞানের সম্ভাবনা এবং দুর্বলতা দুটোই আমি দেখেছি বিজ্ঞান দিয়ে জীবনের সব কিছু বোঝা যায় না এটা আমার মনে হয়েছে যখন আমি সাহিত্যের ভিতরে এসেছি কিন্তু বিজ্ঞানেরও ভীষণ রকম গুরুত্বের জায়গা আছে আমি আমার শরীরটাকে মানুষ নিয়ে তো কারবার শেষ কৌতূহলটা হচ্ছে মানুষ এখন আমি তিন পার্সপেকটিভ থেকে মানুষকে দেখি আমি নৃবিজ্ঞানের দিক থেকে নৃবিজ্ঞানের কাজ একরকম সাহিত্যের কাজ হচ্ছে একরকম চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে আমি মানুষের শরীরটাকে বুঝেছি কিন্তু শরীর যে এই হৃৎপিণ্ডার পিছনে যে মানুষটা যে সমাজটা সেটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে সাহিত্য এবং নৃবিজ্ঞানও সুতরাং আমি মনে করি যে আমাকে সাপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট করেছে সায়েন্স পড়াটা আমার জন্য হেল্প হয়েছে একদিক থেকে
আমার লেখাগুলো পড়ে বিশেষত অবশ্যই ক্যাসের কর্নেল এবং ক্যাসের যে আধুনিক ক্যাসের সাথে একজন কমলা লেখক পড়ে আপনি যে অসংখ্য মহত্ত্ব বোধ থেকে যে ন্যারেশন কাজে করেছেন ন্যারেশন পড়ে আমার মনে হয়েছে যে আপনি একজন ব্যক্তিকে খুব গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করছেন এটা আমার মনে হয়েছে এটা মনে হওয়াটা কি খুব কিন্তু কি আমার একটা একারে মনে হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি হয়তো আপনি খেয়াল করে থাকলে আমি বলেছি যে আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ হওয়ার কিন্তু আমি নিরপেক্ষ না দুটো বিষয়ে একটা হচ্ছে যে এটা আমি মনে করি যে এই যে নিরপেক্ষতা বা অবজেক্টিভিটি এটাও একটা ইলিউশন কোনো মানুষই নিরপেক্ষ না এবং ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল এটা একটা ইম্পসিবিলিটি নিরপেক্ষ হওয়া সবাই একটা পজিশনালিটি থাকে এবং সেটা মেনে নিয়েই আমি যেটা করেছি যেটা আমরা বলি যে আমি যে একটা পক্ষ নিয়েছি সেই পক্ষটার যত রকম এভিডেন্স দিয়ে আমি আমার পক্ষটাকে এস্টাবলিশ করতে পারি আমি মানে আমার জাস্ট মনে হয়েছে আমি এটার পক্ষে সেটা যেন না হয় সেই জায়গায় একটা আমরা এগেন রিসার্চে একটা কথা বলি যে আমার সাবজেক্টিভিটিটাকে এস্টাবলিশ করবার ভেতর দিয়ে আমি আমার অবজেক্টিভিটিটাকে এস্টাবলিশ করি আমি যে সাবজেক্টিভ সেটা আমি কত পদ্ধতিতে দেখাতে পারি এবং এই যে মমত্ববোধের কথা বলে না নিঃসন্দেহে আমার যদি জীবনন্দের ব্যাপারে মম মমতা না থাকতো আমি এত দীর্ঘদিন ধরে তাকে তো করতে পারতাম না মমতা আছে কিন্তু আমি যেই সাবজেক্টিভিটিটা দেখাচ্ছি সেটা যেন বায়ুবীয় মনে না হয় সেই চেষ্টাটাকে আমি বলছি যে নিরপেক্ষ থাকা অনেকে থাকেন না এখন একটা বিশ্বের আমি দল করি সুতরাং আমি এই দল হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দল এর কোনো সমস্যা নাই সেটা বলার চেষ্টা করেন তারপরও আমি আপনার সাথে একমত যে আমি যে সম্পূর্ণ সফল হতে পেরেছি সেখানেও সেটা আমি মনে করি না সেখানেও হয়তো সীমাবদ্ধতা আছে আমি কিছু কিছু বেশি বায়াসড হয়েছি কিন্তু বায়াস একটা কন্ডিশন অফ লাইফ আমরা প্রত্যেকে বায়াস আচ্ছা ধন্যবাদ যে দুজন লেখকের কথা বললেন আমার অত্যন্ত পছন্দের লেখক এবং আমি যাদের লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি আমার সাহিত্যিক জীবনে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এবং শহীদুল জহির এবং বিশেষ করে ওয়ালিউল্লাহ তো অনেক আগেই গত হয়েছেন শহীদুল জহিরের সাথে আমি আমার অনেক ঘনিষ্ঠতা ছিল তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময় কথা বলবার সুযোগ হয়েছে এবং শহীদুল জহির আমার অন্যতম প্রিয় লেখকদের মধ্যে একজন সচেতনভাবে আমি আসলে কাউকেই কখনো ঠিক অনুকরণ অনুসরণ করিনি আমি কখনোই মনে করিনি যে আমি ওনার মতো যদি লিখতে পারতাম এরকম আমার ভাবনা কখনোই কোনো দিন ছিল না আমি মনে করেছি যে প্রত্যেকের নিজস্ব একটা কণ্ঠস্বর থাকে আমার মতো করে বলেছি কিন্তু যাদেরকে আমি ভালোবাসি তাদের দিয়ে তো নানাভাবে প্রভাবিত আমরা হই আমি আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যে বন্ধু তাকে দিয়েও আমি প্রভাবিত হয়ে যাই আমার যে স্ত্রী তাকে দিয়েও আমি প্রভাবিত হই আমি যদি তাকে ভালোবাসি তো সেই প্রভাব আছে কোনো না কোনোভাবে তো প্রভাব আছে আর এই যে গল্পের স্ট্রাকচার এটার মানে ওনাদের থেকে নিয়েছে আমি বলবো না আমি আমি কিছুটা পশ্চিমার বেশ কিছু লেখকের আছে আর আমি বিশেষ করে আমাদের লোক যে বয়ানের ন্যারেশনের যে স্টাইল আছে এই বাংলা সেটা দিয়ে আমি প্রভাবিত এবং আমি আমি কয়েক জায়গায় বলেছি এক সময় আমি আমি যেহেতু গ্রামে প্রায় পাঁচ বছর আমি দেশের নানা অঞ্চলে থাকতাম আমার একটা খুব নেশার ব্যাপার ছিল হচ্ছে যারা ওই গ্রামে দেখবেন যে মজমা বসায় হাটের ভিতরে এবং আমি এটা আমার মানে একটা অবধারিত ডিউটির মতো ছিল যে আমি এই মজমা শুনতে যেতাম ক্যানভাস করে এবং এই মজমার ন্যারেশন অসাধারণ আমার কাছে মনে হয়েছে আমি যদি কারোর প্রভাব যদি বলেন তারা যেটা করে যে মানে স্টোরি ন্যারেশনকে ঠিক এক্স্যাক্টলি যেটা আপনি বললেন যে একটা একটা স্টোরি বলে সেটাকে ডাইভার্ট করে আর এক জায়গায় নিতে পারে আবার ফিরে আসে এবং এই এই যে রাসান পুতুল আছে কতগুলি মাতুস্কা বলে আর কি একটা পুতুলের ভিতরে আর একটা থাকে আর একটা পুতুলের ভিতরে আর একটা এই ক্যানভাসেরদের এই যে উনি প্রায় দুশো মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছেন আমার কৌতূহল ছিল যে কি করছেন উনি কীভাবে করে স্টাইল আমি তো কন্টেন্ট নিয়ে কখনো কৌতূহলী ছিলাম না উনি আমি জানি যে শেষে উনি একটা তাবিজ বিক্রি করবেন 
কিংবা একটা ওষুধ বিক্রি করতে কিন্তু কিভাবে তিনি স্ট্রাকচারটা তৈরি করছেন এবং ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি আমারও যদি অন্য অর্থে বলেন আমার গল্পের শেষেও একটা তাবিজ থাকে মানে আমি একটা থিম আমি কোনো গল্প বলি না আমি চাই যে আপনি গল্পটা শেষে একটা ভাবনা দিয়ে তাড়িত হন সেটা আমার তাবিজ বলতে পারেন তো সেটার ভেতরে আনবার জন্য ওই এই স্ট্রাকচারটা আমি অনেকটাই আমাদের লোক সাহিত্য থেকে পেয়েছি এটা আমি বলতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ স্বামীও স্বামীও অনেক আমার পুরনো ছাত্র এক সময়ের না যেটা আমি বলছিলাম যে জীবনন্দকে দিয়ে জীবনন্দের দত্তটা চেপেছিল ওই সময়টাই ক্যাডেট কলেজে এবং সেই সময়ে যে চরিত্রটা আমি তৈরি করেছি বলা যেতে পারে যে একটা এক ধরনের জীবনন্দের ছায়া সেটার ভিতরে আছে মোট কথা জীবনন্দ তো একটা নাম জীবনন্দ হচ্ছে এমন একটা থিম যে আমরা প্রত্যেকেই এই যে আমাদের দুই রকম জীবন থাকে একটা আমরা ফ্রন্ট স্টেজ বলি একটা ব্যাক স্টেজ বলি ফ্রন্ট স্টেজে আমরা জীবনযাপন করছি এক ধরনের আমাদের একটা একটা পারফরমেটিভ ওয়েতে থাকে আমরা কিন্তু ব্যাক স্টেজে আমাদের একটা অন্য জীবন আছে এবং সেই ব্যাক স্টেজের জীবনে আমরা সবাই অধিকাংশ মানুষই পালাতে চাই একটা একটা জায়গায় এবং যে যার ভেতর দিয়ে যাই যে চাপ আছে সেটা থেকে বেরোতে চাই সে জীবনন্ত হচ্ছে সেই থিমটা এটা একটা নাম শুধু না তা আমি ওইখানে যে চরিত্রটা তৈরি করেছি সে ওরকম একটা চরিত্র এই ক্যারেট কলেজের যে একদম রেস্ট্রিক্টেড যে সেটিং এর ভিতর থেকে সে বেরোতে চায় ওখানে একটা একটা কথা আছে যে আমি তাকে নাম দিয়েছিলাম যে খাকি পরা মেঘ আমি তো খাকি পরে থাকতাম ও যেন এখান থেকে তো আমরা বেরোতে পারি না এখন ওই মেঘের মতো বেরিয়ে যেত আর কি ইয়েটা থেকে এবং আমার পুরো যদি খেয়াল করবে একটু কেউ যদি মনোযোগ দিই লক্ষ্য করেন আমার গল্পগুলোর যে আমার প্রথম যে গল্পের বইটা বিহব গল্প আমি মনে করি যে আমার মানুষ বেসিক্যালি এখন আমি মনে করি যে আমার এত বছরের জীবনে মানুষ বেসিক্যালি খুব ভার্নারেবল একটা ক্রিয়েচার খুব নাজুক সে খুব দেখায় সে খুব নানা রকম কাজকর্ম করছে কিন্তু খুব ভেতরে বেসিক্যালি মানুষ নাজুক এখন এই যে নাজুকতাটা হয় নানা রকম আমরা তো অনেক স্ট্রাকচারাল ভেতর দিয়ে নেগোসিয়েট করে আমাদের চলতে হয় এবং এই নেগোসিয়েট করতে যায় যে মানুষগুলো খুব সফলভাবে নেগোসিয়েট করতে পারে না তারা বিহবল হয়ে যায় এবং একটা একটা গ্রে এরিয়াতে চলে যায় জীবনটার তো আমরা শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে নিতে চাই লেখকই হচ্ছেন সেই মানুষ যে এই দুটার মাঝখানের বাদামি জায়গাটা দাঁড়াতে পারেন এবং এটা একটু বিহবল জায়গা তো আমার গল্পগুলোর ভিতরে সেই ধরনের মানুষগুলোকে নিয়ে আমি ডিল করি মানুষ যখন ভালনারেবল হয় তখনই সে আমি মনে করি যে সত্যিকার রূপে আসে খুব বেশি শক্তিমান মানুষ ভালো লাগে না তো আমাদের পাওয়ার যিনি চর্চা করেন আর মানুষ বেসিক্যালি পাওয়ারফুল না আসলে আচ্ছা এটা তো একদম ভিন্ন একটা সেশন দাবি করে কিন্তু আপনি একজন মেডিকেল ছাত্র হিসেবে এখানে এসেছেন শুনতে সেজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই সাহিত্যের ব্যাপারে যে আপনার আগ্রহ আছে আমাদের ডাক্তাররা খুব বেশি সাহিত্যে আগ্রহ থাকে না কিন্তু আমি মনে করি যে একজন ডাক্তারকে সত্যি সত্যি এম্প্যাথেটিক হতে হয় এবং একটা লিটারি এক্সপোজার থাকলে ভালো ডাক্তার সে ভালো ডাক্তার হতে পারবে আমি তো ক্লিনিক্যালি প্র্যাকটিস করি নাই আমি ওই তুলনাটায় যাব না মানে নিঃসন্দেহে আমাদের তো নানা রকম ইয়ে আছে মানে ল্যাকিং আছে ডেফিনেটলি এবং সেটা কেন ল্যাকিং আছে সেটা তো আমাদের কনস্ট্যান্টলি সেটা নিয়ে চর্চা করার ব্যাপার আছে গবেষণা করার ব্যাপার আছে সেটা নিয়ে ভাবার ব্যাপার আছে এবং সেটা 
ডেভেলপ করার অনেক সুযোগ আছে আমি আমার যে একাডেমিক লাইনের যে কাজগুলো সেগুলো এটা নিয়েই হেলথ সিস্টেম নিয়ে আমার কাজ সেখানে আমি একাডেমিক্যালি বিস্তর আমার গবেষণা আছে যে কোথায় কোথায় আমাদের হেলথ সিস্টেমের সমস্যা কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই যে একটু আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিত যখন আমরা খুবই উন্নত দেশ এবং আমাদের দেশ এই যে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তুলনা করতে থাকি এটা আমাদের একটা ইনস্টিংটিভ একটা প্রবণতা কিন্তু এটা আর একটু ক্রিটিক্যালি আমাদের ভাবার ব্যাপার আছে এখন আমি যে দেশে থাকি ধরেন ব্রিটেনে থাকি ব্রিটেনের ইনস্টিটিউশনগুলো অনেক ডেভেলপড সেখানে একটা সিস্টেমের ভিতরে আছে এখন এই সিস্টেমটা তো একদিনে হয়নি এবং সেটা হয়েছে কি করে এটার ইতিহাসটাই হিস্টোরিক্যাল সেন্সিটিভিটিটা খুব প্রয়োজন তিনশো বছর ধরে সারা পৃথিবীর রিসোর্স তারা নিয়ে এই ইনস্টিটিউশনগুলি তৈরি করেছে আপনার একটা ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে হলে আপনি যখন একটা ল তৈরি করবেন আপনি সেটা এক্সিকিউট করবার জন্য আপনার রিসোর্স লাগবে ইনস্টিটিউশন বিল্ডাপের ইতিহাস লাগে এখন আপনার যদি আমরা তো প্রায় দুশো তিনশোর বছর ধরে আমার সমস্ত রিসোর্স তাকে দিয়ে দিয়েছি এখন তার সাথে আমি তুলনা করব কোন কারণে অবশ্যই তুলনা করব অন্য অর্থে কিন্তু ক্রিটিক্যাল সেই চোখটা আমার থাকতে হবে যে আমার ইতিহাসটা ভিন্ন সুতরাং আমার যাত্রাটাও ভিন্ন হবে আপনি আরও পাঁচশো বছর সংগ্রাম করেও আপনি লন্ডনের মতো একটা শহর বানাতে পারবেন না কারণ আপনার সেই ওরকম ঔপনিবেশ ছিল না তার মানে কি আমাদের শহরটা সুন্দর হবে না আমরা আমাদের মতো শহর তৈরি করতে পারি কিন্তু আমাদের যে সমস্যা হয়েছে যে ওই উপনিবেশ তো শুধু ইকোনমিক্যালি না মনোজগতে উপনিবেশ আছে আমরা কনস্ট্যান্টলি এক ধরনের ইনফিরিয়রিটির ভিতরে থাকি আমাদের ওই হীনমন্যতাটা তৈরি করা হয়েছে যে তোমরা তো কিছু পারো না এখন তুমি আমার কাছ থেকে তিনশো বছর সব লুটপাট করে এসে এখন আমাকে তুমি শিক্ষা দিবে যে তোমরা এটা করো সেটা করো এটা তো হবে না আমার পথটা আমাকে বের করতে হবে এবং আমরা যারা আমরা নলেজ শুধুমাত্র কনজিউম করি জেনারেট করি না নলেজ তারা জেনারেট করে আমরা সেটা ভক্ষণ করি এখন তারা তো তাদের মতো করে নলেজ জেনারেট করে আমি আফ্রিকায় কাজ করি আফ্রিকায় একটা প্রবাদ আছে যে তুমি যদি বনের ভিতরে যে মানে বনের গল্পটা সিংহকে বলতে বলো সিংহ সেই গল্পই বলবে যে কি করে হরিণ খাওয়া যায় এখন যতদিন পর্যন্ত হরিণ তার গল্পটা না বলতে পারবে ততদিন সিংহের গল্প আমার শুনতে হবে এবং সিংহের সমস্ত গল্প হবে কি করে হরিণ এবং অন্যদের খাওয়া যায় আমরা তো হরিণ হিস্টোরিক্যালি এবং আমরা আমাদের গল্প তো বলতে পারি নাই বাট হ্যাভিং সেইক দ্যাট তার মানে আমাদের যে ক্যাওয়াস আছে আমাদের যে দুর্নীতি আছে আমাদের যে দারিদ্র্য আছে সেটাকে আমি ডিফেন্ড করছি না এটা আমাদের সলিউশনটা আমাদের বের করতে হবে আমাদের উপায় আছে কিন্তু ওই পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে না সব সময় আমি আর একটা কথা বলি দুষ্টামি করে যে আমরা আমাদের চোখ সব সময় পশ্চিমের দিকে সাহিত্য যখন বলি তখন পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা যখন মানে একটা বিশেষ ধরনের ইসলামের কথা চিন্তা করি সেটা পশ্চিমের ইসলাম ইসলাম আরও বিভিন্ন দিকে আছে আমরা যখন আধুনিকতার কথা ভাবি আমরা ইউরোপের দিকে তাকে থাকি দিক আমাদের একটা পশ্চিম মঞ্জিলে মকসুদ ওই দিকে কিন্তু আরও অনেক দিক আছে আরও অনেক দিক আছে সেই চোখটা আমাদের তৈরি হয় নাই এটা খুব দরকার আমি এই জন্য আপনার এই কথা প্রসঙ্গে একটু অন্য কথা বললাম কিন্তু এটা আমার অনুরোধ থাকবে যার কথা দুটো প্রশ্ন আমরা নিতে পারি আচ্ছা আমি একটু বলি যে আপনারা খুব সংক্ষেপে দুই তিনটা প্রশ্ন প্রশ্নটা বলেন শহরের জীবনে আসার পর বা নগরায়নের ফলে কি জীবনানন্দ দাস আবারও হারিয়ে যেতে পারে সমালোচনা করে গিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে তারা পূজা করতে চায় যেমন জীবনানন্দ আমি তাকে মহিমান্বিত করেছেন 
সারা পৃথিবী প্রেক্ষাপট বদলেছে সে অনুযায়ী আমি মনে করি যে আমরা মানে একজন বারবারই যেটা আমি অন্য সময় বলেছি একজন সংবেদনশীল তরুণ হিসাবে সেই সময় আমাদের দেশের যে বৈষম্যর ভিতর দিয়ে আমরা যাই সেই বৈষম্য নিরসন হোক এটা যে কোনো একটা সেন্সিটিভ তরুণের আকাঙ্ক্ষা এটার জন্য মানে আমি নিজে কিন্তু দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে যাইনি আমি মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তর ভেতর দিয়ে জীবন আমার ছিল কিন্তু এটা একদম বিবেকের প্রশ্ন যে এভাবে তো চলতে পারে না এবং সেটার জন্য একটা সলিউশন যখন আমরা খুঁড়েছি তখন আমরা দেখেছি যে এটার একটা দার্শনিক বিশ্ববিক্ষা আছে যেটা দিয়ে এটার একটা সমাধান হতে পারে মার্সের জায়গা থেকে সেই জায়গা থেকে আমরা সেটা দিয়ে আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু এটাও দেখেছি যে এই বাম ধারাটাকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে বোঝা হয়ে মানে বোঝা হয়েছে এখানে যেটা মানে মাছ নিজেও জাননি মাছ একসময় বলেছিলেন যে আমি যাই হই আমি মাছ বাদি না এই এই ধরনের যান্ত্রিকতার কারণে আমরা এখানে এমন ওই যে বললাম যে জীবনন্দকে পড়তে দেওয়া হয়নি আমি এমনও বামপন্থী দলের জানি তারা বলেছে যে এইসব জেমসের গান শোনা হচ্ছে অপসংস্কৃতি হ্যাঁ তো এবং সমাজ তো পাল্টেছে আমি জীবনকে আমি মনে করি বাম শব্দটাকে এটা ডিকনস্ট্রাক্ট করার ব্যাপার আছে নতুন করে বোঝার ব্যাপার আছে আমি এখন আরও বেশি যেটাতে আগ্রহী সেটা হচ্ছে এটা বলছিলাম যে আমার এই মাটির স্থানিক ইতিহাস আমার অনেক বেশি জরুরি অনেক গভীরভাবে বোঝার ব্যাপার আছে এবং সমাধানটা আমাদের কাছে আছে এবং সেটার থেকে আমি পৃথিবীর যত বড় বড় ভাবনাগুলো আছে সেই ভাবনার দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি সেখানে মার্সিস্ট আইডিয়াও একটা কিন্তু এর পরে আরও অনেক রকম আইডিয়া এসেছে সেটার সাথে মিলিয়ে এবং আমরা আমাদের মাটিকে এখনও কিন্তু চিনিনি বহু বহু কাজ বাকি রয়েছে তো সেই জায়গার থেকে আমি এই যে বদলের কথা বললেন আমি এটাকে রিভাইজ চিন্তা করছি জীবনানন্দের কথা ব্রেড ব্রডলি না আমি গ্রামে বড় হয়নি সেই জন্যই বললাম যে আমি বড় শহরে বড় হয়েছি কিন্তু আমি গ্রামে থেকে আমি নতুন করে ফিল করেছি অফকোর্স জীবনানন্দের রূপসী বাংলার যে বইটা উনি কিন্তু প্রথমে এটা একটা ভিন্ন নাম দিয়েছিলেন সে বইটার নাম ছিল বাংলার ত্রস্ত নীলিমা হ্যাঁ মানে উনি বলতে যাচ্ছেন যে নীলিমা যেটা প্রকৃতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে হ্যাঁ বিকজ অফ দিস মডার্নিস্ট ইন্টারভেনশন হ্যাঁ তো সেটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে আপনি যেটা বললেন যে মানে একজন বলেছিলেন আমার বইয়ের ভিতরে এটা আছে যে কোনো দিন যদি মানে কাল্পনিকভাবে অ্যাটম বোমায় যদি পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় বাংলা বলে কোনো অঞ্চল না থাকে কিন্তু কোনোভাবে যদি রূপসী বাংলাটা বেঁচে থাকে তাহলে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারবো শুধুমাত্র এই বইটা থেকে বাংলা অঞ্চলটাকে তো উনি রূপসী বাংলার কবি না বনলতার কবি সেটা তো আমাদের বা বনলতার সাথে আবার একটু যেহেতু প্রেম নারী এগুলোর একটু সম্পর্ক আছে সেটা একটা পপুলার কালচারে তো অনেক বেশি আছে মানে বন আমি ওই নাটকে এটা সংলাপ দিয়েছি যে জীবনানন্দের চেয়েও বনলতা সেন অনেক বেশি জনপ্রিয় এখন তুমি তো বেশ আছো ভালোই আছো কবিতায় পরাশি বনলতা সেন তারপরে বহু সিনেমার গান আছে পাখির নীরের মতো দুটি চোখ তোমার উনি এখন পপুলার কালচারের অংশ হয়ে গেছে সুতরাং জীবনানন্দকেও মানুষ চেনে না বনলতা সেনকে চেনে আর আমি শেষ আপনার কথাটায় আসি মানে নিশ্চয়ই ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি এবং ক্রিয়েটিভ চর্চা সবসময় পৃথিবীর সবকালেই এটা একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল 
এই সময়ও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং জীবনানন্দের সময় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল তার তারই পরিণতিটা হয়েছে তো সেটা আর একটা পার্টিকুলার কনটেক্সটে যেহেতু উনি থেকেছেন সেটা আরও জটিল হয়েছে কিন্তু এই সময় থেকেও আমি মনে করি যে সেই জেনুইনিটি রক্ষা করে শিল্প চর্চা করা সম্ভব আমার মানে আমি লিখতে আসব কেন সেটার আগে আমাকে তো ভেবে নিতে হবে আমি কি শুধুমাত্র মানে এখন যেটা হয় যে মানে সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য হব তারপরে একটা লেখা দিলাম সেই লেখাটা আমার কি কয়টা লাইক পড়লো সে আগ্রহ থেকে আমি লেখক হতে চাই কি না তারপরে এখন মানে বিকৃত হয়ে যাওয়ার বা বিক্রি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি জীবনন্দের সময়ের চেয়ে সেটার ভিতরে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে আমি একটা কথা বলি এক সময় ঋত্বিক ঘটকে কথাটা বলেছিলেন যে আপনারা যারা বিড়ালকে যদি খুব কাছাকাছি দেখে থাকেন বিড়ালে যখন বাচ্চা হয় বিড়াল ওই বাচ্চাটাকে সবসময় মানে কোনো বিপদ দেখলে বাচ্চাটাকে কামড় দিয়ে আর এক জায়গায় নিয়ে রাখে খাটের নিচে রাখে তারপর যদি দেখে যে ওখানে লোকজন বেশি আসা যাওয়া করছে তখন ওখান থেকে নিয়ে আর এক বারান্দায় রাখে তো এই সব সময়ের মানে আমরা যে সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি সেখানে শিল্প সত্তাটাকে অনেকটা বিড়ালের বাচ্চার মতো যেখানে বিপদ দেখা যাবে সেখান থেকে যদি রক্ষা করা যায় তাহলে ওই বিড়ালের বাচ্চাটা বাঁচবে আমার নিজের জানের কথা যদি বলি আমি মানে একেবারে এমন বিষয় দিয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করেছি সেটার কোনো কোনো পাঠকই তখন ছিল না আমি মানে মার্চ সিক্স এস্থেটিক্সের একেবারে জটিল একটা বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করেছি এটা কেউ পড়বে কিনা এটা আমার কোনো আকাঙ্ক্ষাও ছিল না আমি লিটল ম্যাগাজিন দিয়ে লেখা শুরু করেছি আমি জেনুইনলি ওই যে জেনুইনিটির কথা বলছি সেটা যদি থাকে এবং আমি যদি অনেক লোভকে সম্বরণ করতে পারি আমি দেখেছি যে আমার মানে এটা আবারও একটু ঢোল পেটাচ্ছি আমার কোনো বইয়ের কখনো কোনো দিন মোরক উন্মোচন আমি করি নাই আমার বইয়ের কোথাও কোনো প্রকাশনা উৎসব হয় না একটা বইয়ের আমি তিরিশটার বই উপরে লিখেছি আমার বইয়ের কোথাও কোনো ভূমিকা লেখা হয়নি আমার এই বইগুলোর এই একজন কমলে লিবু এবং ক্র্যাচের কনের যে সমালোচনা হয়েছে প্রত্যেকটা নেগেটিভ সমালোচনা কিন্তু তাতে আমি দেখেছি যে পাঠক যারা তারা কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত হয়েছেন এবং আমি একটা কথা বলি যে আমি সাইলেন্ট রিডার একটা আছে নীরব পাঠক তারা হইচই করেন না তারা বিরাট আন্দোলন তৈরি করেন না ফেসবুকে কিন্তু নীরবে জড়ো হন আমার নিজের জীবন থেকে যদি আমি বলি আমার একটা এক ধরনের নিজস্ব যাত্রা আমি আমার মতো করে করে গেছি আমি দেখেছি যে নীরবে অনেক পাঠক পাঠিকা আমি পেয়েছি যারা জড়ো হয়েছেন আমার লেখার চারপাশে এবং সেটাই সেটা অসম্ভব আমি মনে করি না যদি আমার সেই প্রণোদনা এইটুকু বলে শেষ করি আজকে ধন্যবাদ সবাইকে